சாப்டர் எயிட் எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்றில் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீக்கான சொல்யூஷன் நேரியல் துவராய மதிப்பை காண்க ஃபைண்டிய லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எந்த பாயிண்ட்லேனு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டூனு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சம்லாம் பார்த்தோம் எக்ஸைஸில் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் சம்மில் நேரியல் துவராய மதிப்பை பயன்படுத்தி நம்ம மதிப்பு கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் யூஸ் பண்ணி வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் அப்புறம் அந்த எக்ஸ் நாட் வேல்யூவுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு வேல்யூவை சப்ஸ்டூட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே வந்து எக்ஸ் நாட் வேல்யூவுக்கு எல் ஆஃப் எக்ஸு லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் ஆஃப் எக்ஸு கண்டுபிடிச்சா போதுமானது அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதில் எல் ஆஃப் எக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் எல் ஆஃப் எக்ஸுக்கான ஃபார்முலா வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்முலா இதில் எக்ஸ் நாட் கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எவ்வளோது டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் அந்த எக்ஸ் நாட் வேலையை எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்டூட் பண்ணி போட்ட வேண்டியதான் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் இதுதான் கிவன் அதிகமாக தேவைப்படக்கூடிய இந்த ஃபார்முலா தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் என்ன எஃப் ஆஃப் டூ எக்ஸு பதிலாக டூ போகிறோம் அப்போ டூ க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டுவெல் டூ க்யூப் வந்து எயிட்டு ஃபைவ் டூ சார் டென் ப்ளஸ் டுவெல் அப்போ என்ன ஆகிடும் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் டுவெண்ட்டியில் டென் போயிட்னா டென் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸு இது அப்படியே ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் பவர் எனக்கு பார்மலாக பவரில் இருக்கிறது முன்னாடி எழுதிட்டு பவரில் ஒன்று குறைக்கணும் அதாவது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று டுவெல்லுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அதோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஜீரோ இப்போ எவ் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சிட்டு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எவ் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அதாவது எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது டூ எக்ஸ் நாட்டுக்கு பதிலாக டூ போடுறோம் எவ் டேஷ் ஆஃப் டூ அப்படிங்கிறது எவ்வளோது த்ரீ இன்ட்டு அடு மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு எவ்வளோ தூரம் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் எவ்வளோதுன்னா செவன் கிடைக்குது இதுதான் எவ் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அல்லது எவ் டேஷ் ஆஃப் டூ எல் ஆஃப் எக்ஸ்க்கான ஃபார்முலாவில் இதை சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுறோம் எல் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார்முலா என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எவ் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது டென் எவ் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது செவன் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது டூ செவனை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் டென் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் இப்போ ஃபோர்டீனில் டென் போயிட்டுனா வேறது ஃபோர் அப்போது எல் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது நமக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடியது செவன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆன்சர் எல் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இந்த குறிப்பிட்ட புள்ளியில் இந்த வளைவரையில் தூங்குற இடத்துல எஃப் ஆஃப் எக்ஸின் மதிப்புகளும் இந்த எல் ஆஃப் எக்ஸின் மதிப்புகளும் ஏறக்குறைய சமமாக இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளக்கூடியது இதில் செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் பார்ட் என்ன ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் நாட் கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் மாதிரி இங்கே ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஜி யூஸ் பண்ணலாம் அதை எஃப்னு உடல் நம்ம மாற்றிக்கிட்டு கூட போடலாம் அதனால் ஒன்றும் இல்லை இது செகண்ட் செம்முங்கிறனால ஜீன்னு கொடுத்துருக்காங்க தனித்தனி செம்மா போட்டால் எல்லாமே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னே நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் என்ன கிடைக்கும் ஜி ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபோர் போகிறோம் அப்போ ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் நைன் எவ்வளோ கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் நைன் இப்போ டு ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படி கிடைக்கிது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரூட் எடுத்தால் ஃபைவ் இதுதான் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஜி டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கண்டுபிடிக்கணும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க G டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ரூட் எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்ன அப்படின்னு
x0 போகிற மாதிரி x0 நாட்டுங்கிறது ஃபோர் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் அதாவது சப்ஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அப்போது என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடர் பை ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் ஏற்கனவே நம்ம ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் ஃபைவ்னு போட்டுருந்தோம் அதே கூட நம்ம டேரெக்டாக கூட போடலாம் மைனஸ் ஃபோர் பை ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வந்துடும் போட்டு மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் இதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரூட்டுக்குள்ளார மைனஸ் ஃபோர் போட்டால் வரக்கூடியது ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ்ங்கிறது ஜி டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இப்போ எல் ஆஃப் எக்ஸுக்கான ஃபார்முலா எல் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எஃபுக்கு பதில் ஜி யூஸ் பண்ணணும் அதனால் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் ஜி டே எக்ஸ் நாட் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இதில் எஃப்லேயே போட்டாலும் அதனால் ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது ஃபைவ் ஜி டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது இப்போ வேறு சைனாக இருக்குது அப்போ செப்ரேக்ட் பண்ணணும் அப்போது எல்சி எடுக்கிறோம் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபைவ்னு போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பை ஃபைவ் சிக்ஸ்டீனில் ஃபிஃப்டீனில் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டீன் பை நான் பேலன்ஸ் வந்து நைன் அப்போ நைன் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஃபைவ் எல்சியும் எடுத்து கூட போடலாம் இதுதான் நமக்கு தேவையான எல்லா ஃபெக்ஸு லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் ஆஃப் எக்ஸு ஏரியல் தோராய மதிப்பு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாச்சு இது செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த சம் இல்லை ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்த்தோம் மிகவும் ஈஸியாக எக்ஸ் க்யூப் தான் இருந்துச்சு ஆன்சர் வந்து செவன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டு சமயம் புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்